electric dipole electric dipole now we discuss it and the electric dipole 2 equal and opposite charges separated by a distance two equal and opposite charges separated by a uh, small distance very small distance ah idu rendu thulliyavu adhe pole opposite makale ore aalu plus q aanu ore aalu minus q aanu q1 q2 nu edunnille q q because they are equal ore aalu plus um ore aalu minus um separated by a very small distance ee distance ne namme sadharana two way na represent cheyyanu അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈക്വലൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസാണ് ടൈപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ടൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എന്താ ടൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോളിന് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോളിന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ട് റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ എത്രമാത്രം ഒരു ഡൈപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എത്രമാത്രം ഒരു ഡൈപ്പോൾ ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് വേണം അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എത്രമാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ടോർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് ഐഡിയ തരുന്ന എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഡൈപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി which gives an idea about which gives an idea about the rotating effect of which gives an idea about the rotating effect of electric dipole electric dipole gulde rotating effect ne kuriche namaku idea therna physical quantity aanu makale dipole moment definition onnu ningal nokkanda just equation nokkanda makale dipole moment ne equation dipole moment represent cheyyathu t aanu കുറെ കുട്ടികൾ ധരിക്കാറുണ്ട് <laughs> അപ്പോ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ പറയാം മക്കളെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ചാർജിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എയ്റ്റി ചാർജിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഇൻഡു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയമെൻഷൻ എൽ സോ വട്ട് ഈസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡയപ്പോൺ എയ്റ്റി എൽ ഓക്കെ അപ്പൊ യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഡയമെൻഷൻ വെക്ടർ ആണോ സ്കെയർ ആണോ ഡയപ്പോണ് <laughs> മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വെക്ടർ ആവുമ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെക്ടർ ആവുമ്പോ നമ്മള് ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർ വരുമ്പോ നമ്മള് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഓരോ ഒന്നിന്റെയും വാല്യൂ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്ത് വെക്ടോറിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വെക്ടർ പോയിന്റ് വരുമ്പോ അതാണ് സൂപ്പർ പോസ്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഒന്നിലധികം ഡൈപ്പോൾ തന്നിട്ട് വട്ട് ഇസ് എ നെറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഓരോ ഡൈപ്പോളിന്റെയും ഡൈപ്പോളിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് വിളിച്ച് അവർക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യണം വെക്ടോറിക്കലി ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് പണ്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഒരു ഇക്വാറ്റൽ ട്രാങ്കിൾ ഒരു ഇക്വലാറ്റൽ ട്രാങ്കിളിന്റെ 
രണ്ട് അല്ല മൂന്ന് വേർട്ടക്സ് ആയിരിക്കും കിലോമീറ്റർ റാങ്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആകും എല്ലാ എല്ലാം അതിന്റെ മൂന്ന് വേർട്ടക്സിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ടു ക്യൂ ഇങ്ങനെ ഒരു തന്നുണ്ടാവും അപ്പോ മൂന്ന് വേർട്ടക്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് വേർട്ടക്സിലായിട്ട് മൈനസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ടു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ചാർജുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിന്റെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എത്രയാന്ന് ഒരു ചോദ്യം വരും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഡൈപോളെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലേ ഇത് മൈനസ് ക്യൂ ആണ് ഇത് മൈനസ് ക്യൂ ആണ് ഡൈപോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡൈപോൾ അല്ലല്ലോ മൈനസ് മൈനസ് ഡൈപോൾ അല്ല മൈനസ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സാർ ഡൈപോള് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണില്ല ഡൈപോള് കാണില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഡൈപോള് ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ടു ക്യൂ ആണ് മക്കളെ ടു ക്യൂ അല്ല നമുക്ക് ക്യൂ ആൻഡ് ക്യൂ എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് ചാർജ് കൂടിച്ച് രണ്ട് ക്യൂ കൂടിച്ച് എന്നാണല്ലോ ടു ക്യൂ അപ്പൊ ടു ക്യൂ നമുക്ക് ക്യൂ ആൻഡ് ക്യൂ എഴുതാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ മൈനസും ഈ പ്ലസ് ക്യൂ ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി ഒരു ഡൈപോൾ ഉണ്ടായി ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി ഒരു ഡൈപോൾ ഉണ്ടായി അപ്പോ അവിടെ ഒളിഞ്ഞ് എത്ര ഡൈപോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഡൈപോൾ ആയി ഒരു ഒളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൈപ്പോൾ തോന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഡൈപ്പോൾ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് അപ്പൊ രണ്ട് ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ട് രണ്ട് ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് പി വൺ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്താ ഇക്വേഷൻ ചാർജ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യൂ വൺ ചാർജ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എല്ലാം ഇവന്റെ ഡൈപ്പോൾ ക്യൂ ഇൻഡിവിജ് രണ്ടാമത്തെ ഡൈപ്പോൾ എത്ര മക്കളെ അതും ക്യൂ ഇൻഡിവൽ ആണ് അല്ലെ ചാർജ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാവരും സെയിം ആണ് ഇക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആണ് ചാർജ് സെയിം ആണ് അങ്ങനെ എത്ര ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ട് രണ്ട് ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ട് രണ്ട് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അവർക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ടെക്ട്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഡയറക്ഷൻ ഈ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഡൈപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ സെക്കൻഡ് മൊമെന്റ് ഡയപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് ഡയപ്പോൾ മൊമെന്റും നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് പി വണും പി ടു അവിടെ നോക്കിയാൽ പി വണും പി ടു രണ്ടിന്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമുക്ക് പി എഴുതാം ഇതിനെയും പി എഴുതാം പി വൺ പി ടു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്ന വൺ ടു ഒക്കെ സെയിം ആ പി പി എഴുതാം ശരിയല്ലേ ആ അപ്പോൾ പി വണും പി ടു അപ്പോൾ പി വണും പി ടു ആവശ്യം മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു സ്റ്റെപ്പ് മൂന്ന് എന്നാൽ സെയിം തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആവശ്യം ആയിട്ട് മൂന്നാം സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ആൻഡ് എട്ട് വർക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ ഇന്നലെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുണ്ട് മക്കളെ ഇത് ഒരു ഇക്വിലാറൽ ട്രാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡി ഡിഗ്രി ഇക്വലാറൽ ട്രാങ്കിൾ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വേർട്ടിക്കൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി രണ്ട് രണ്ട് ഡൈപ്പോളുകൾ എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുന്നു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുന്നു ആ രണ്ട് ഡൈപ്പോളും തുല്യമാണ് തുല്യമാണ് അപ്പൊ തുല്യമായ രണ്ട് ഡൈപ്പോളുകൾ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ നിൽക്കുന്നു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തുല്യമായ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ജനറൽ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഏതെങ്കിലും അപ്പൊ റിസൾട്ട് this uh, dipole moment is equal to resultant dipole moment is equal to root 3 into any one of the dipole moment that is equal to root 3 into any one of the dipole moment atraya q into l appo idana ingeyana namukku dipole moment inde questions namal pradeshikkunnathu appo net dipole moment inde namukku oru idu aalkar undengil step 3 nanna integer aayulla values kandupidikka pinne endu cheya പിന്നെ വെക്ടോറിയൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാണ് ഇതാണ് ഡൈപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഡൈപ്പോൾ
അപ്പൊ ഈ ആക്സിലേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റാക്ഷനും ഇക്വിറ്റോറിയൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റാക്ഷനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അവരുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് നോക്കുമ്പോ ആക്സിലേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ആക്സിലേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നോക്കുമ്പോ ഇക്വിറ്റോറിയൽ രണ്ടര ഡി ആണ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ മക്കളെ മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് സോ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇത് രണ്ട് ആൻഡ്രസ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ വരച്ചു ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ആക്സിയൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് And equatorial electric field is equal to 1 equity. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. Equatorial is minus 1. Minus 1 is opposite. Opposite is equal to 1 equity. Okay? Then, let's ask the questions. Okay? That's right. 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 ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഡൈഫോൾ ആക്സിയൽ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഡൈഫോൾ ജനറൽ പോയിന്റ് ഓൺ ജനറൽ പോയിന്റ് ജനറൽ പോയിന്റുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം നമ്മളത് പറഞ്ഞുതരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വന്നെന്ന് നമുക്ക് തിയറി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ സോ രണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ മക്കളെ ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് പി ഈ പോയിന്റ് പി പ്രത്യേകം നോക്കും നിങ്ങൾ പോയിന്റ് പി ആക്സിയൽ ലൈനിലല്ല ഇവിടെയാണ് ആക്സിയൽ ലൈൻ എടുക്കുന്നത് ഈ ലൈനാണ് ആക്സിയൽ ലൈൻ ഇവിടെയാണോ അല്ല ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈനിലാണ് വരുന്നത് അല്ല പോയിന്റ് പി എവിടെയോ വരുന്നത് അതാണ് ജനറൽ പോയിന്റ് പോയിന്റ് പി ഇക്വിറ്റോറിയൽ അല്ല ആക്സിയൽ അല്ല വേറെ എവിടെയോ ഓക്കെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കൂ സെന്റർ ഓഫ് ഡൈപ്പോളിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് സെന്റർ ഓഫ് ഡൈപ്പോളിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ ആങ്കിൾ തീറ്റ കേട്ടോ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ ആങ്കിൾ തീറ്റ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ആങ്കിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെ അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ആങ്കിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആക്സിൽ ആണെങ്കിൽ ആങ്കിൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ലൈനിലും അല്ലാതെ രണ്ട് ജനറൽ പോയിന്റ് ആകുമ്പോൾ ആങ്കിൾ എത്രയാണ് തീറ്റ അപ്പൊ മക്കളെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 4 by epsilon 0 p divided by r q അപ്പോൾ കോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ p divided by r q into root of 1 plus 3 cos square theta 1 plus 3 cos square theta ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കേ 1 plus 3 root 1 plus 3 cos square theta 1 by 4 by epsilon 0 p divided by r q കോഡ്ല്ല ഇവിടെ പിന്നെ പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ മക്കൾ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്താൽ വിചാരിക്കാം ഈ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയപ്പോൾ മൊമെന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഡയപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഹോസ് ഓൺലി ആയിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ഉള്ള ഡയറക്ഷൻ ഡയപ്പോൾ മൊമെന്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡയപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഹോസ് ഓൺ ആയിട്ട് നടക്കണേ ഡയപ്പോൾ മൊമെന്റ് അപ്പൊ എന്താ ഡയപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഡയപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആങ്കിൾ ബീറ്റ വേറെ ആങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ റിസൾട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഏത് പോയിന്റ് അനുഭവപ്പെടുന്ന പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അനുഭവപ്പെടുന്ന പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ജനറൽ പോയിന്റ് ആണ് ജനറൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പി എന്ന് പോയിന്റ് അനുഭവപ്പെടുന്ന റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡാക്ഷൻ നമ്മൾ ഡാക്ഷൻ പറഞ്ഞ ആങ്കിൾ ആണ് പറയാ അപ്പൊ റിസൾട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഉള്ള ഡൈപ്പോളുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആങ്കിൾ ആണ് മക്കളെ ബീറ്റ ഈ ഡൈപ്പോളിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതും സെയിം ആണ് കേട്ടോ ഈ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇതും അപ്പോ ആ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഈ റിസൾട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആങ്കിൾ ആണ് തീറ്റ ആ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ടാൻ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ തീറ്റ ബൈ ടു മക്കളെ തീറ്റ ഇതാണ് ഈ ആങ്കിൾ ബൈ ടു ടാൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും ടാൻ ബീറ്റ
യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ആർ ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് എത്രയാണെന്ന് നമ്മളിവിടെ ചോദി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണേ അപ്പൊ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാരലായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മള് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാരൽ ആണെങ്കിൽ അത് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചു ഒരു ഡയപ്പോൾ വരച്ചു നമ്മളെ മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഒരു ഡയപ്പോൾ വരച്ചു മൈനസ് ക്യൂ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു ഇപ്പോഴുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് വരച്ചു നമ്മളെ ഞാൻ കൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതന്നെ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും നേരത്തെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ വന്ന് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വന്നെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ മൈനസ് ടി ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ മൈനസ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും മക്കളെ ക്യൂ ഇ വരും അതുപോലെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ പ്ലസ് ക്യൂ അത് എന്ത് വരും അത് ക്യൂ ഇ വരും കാരണം രണ്ട് ചാർജുകളും മാഗ്നറ്റോ വൈസ് സെയിം ആണ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെയിം ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ മാറ്റില്ല ചാർജും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ചാർജിന്റെ വാല്യൂ മാറ്റില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചാർജിനേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടേക്കാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണേ ആൻഡ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണേ ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ തുല്യവുമാണ് അപ്പൊ ഈക്വലും ആണ് ഓപ്പോസിറ്റും ആണ് നമ്മളെ ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റ് വരുമ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിവ് ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്ത് വരും സീറോ വരും ഇത് ഒരു എൻട്രസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ എൻട്രസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഡയപ്പോൾ ഈസ് പ്ലേസ് ഇൻ എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വാട്ട്സ് എ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ പക്ഷെ അതേസമയം അവിടെ എന്താ ആക്ടീവ് നമ്മളെ ടോർക്ക് ആക്ടീവ് ടോർക്ക് ആക്ടീവ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇ സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ അറിയാം സോ വെക്ടോറിക്കലി ടോർക്ക് ടോ ഈക്വൽ ടു പി ക്രോസ് ഇ ടോർക്ക് ടോ ഈക്വൽ ടു പി ക്രോസ് ഇ അപ്പൊ ഇവിടെ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ ഈ പി ക്രോസ് ഇ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വെന്റെ ഡയപ്പോൾ ഈസ് പ്ലേസ് ഇൻ എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെൻ ഡയപ്പോൾ പ്ലേസ് ഇൻ എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെൻ ഡയപ്പോൾ പ്ലേസ് ഇൻ എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് മക്കളെ ടോക്ക് ഈസ് എ ടോക്ക് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബട്ട് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല പക്ഷെ ടോക്ക് ഉണ്ട് ടോക്ക് ഇക്വേഷൻ പി ഈസ് ആയി തരും ഇനി പി ക്രോസ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പി വെക്ടറും തരും ഇ വെക്ടറും തരും അതായത് ഡയപ്പോൾ മൂവ്മെന്റ് വെക്ടോറിയങ്കിൽ തരും അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വെക്ടോറിയങ്കിൽ തരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും ടോക്കൺ പഠിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചത് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഐ ജെ ഫോർമാറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിയും ഇയും ഈ തരും പി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തരണമെന്നില്ല പിക്ക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പിക്ക് ഉള്ള ചാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ
and plus Q. Makala, the birth electric field and the birth electric field the same. Other than non uniform. Each charge will act in the force, each charge will act in the force the same. Apo, net to force, uh, net to force uh, not equal to zero. So, we can net to force not equal to zero and torque is not equal to zero. Apo, torque, force, or a summary to now, ever a non uniform electric field. Are there some uniform electric field? Torque and torque and torque and force and torque. Either end the power and the role of the body. Torque equation, vectorial energy, torque maximum, P and minima 0, maximum angle 90, minima angle 0 degree. If we calculate the torque, we will torque. If we calculate the torque, we will calculate the torque. If we calculate the torque, we will calculate the torque. If we calculate the torque, we will calculate the torque. If we calculate the torque, we will calculate the torque.